Dobar dan, moj ime je Filip Lukić i gledate Screening. Crna Gora se davi u kineskom kreditu, Srbije se guši od kineskih investicija, a političke elite trljaju ruke zbog unosnih poslova sa kinezima koji često predstavljaju izvor korupcije. Da li je region već postao talac kineskog ekonomskog uticaja i da li je Brisel spreman da ponudi izlaz iz takve situacije? O svemu tome razgovaramo sa Vukom Vuksanovićem, doktorantom na LSI-u i istraživačem Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Vučem, evo za početak, dakle, kao što sam rekao, mnoge zemlje u regionu su već duboko zadrle u kineske kredite. Kako smo uopšte došli u takvu situaciju? Ova situacija u kojoj se mi sada nalazimo, to je prvobitno bio produkt globalne finansijske krize iz 2008. godine. Već tada je, recimo, ako govorimo konkretno o našoj zemlji, tada je svojevremeno Boris Tadić i njegov ministar spolnih poslova Vuk Jeremicu bili veoma impresionirani činjenicom da kineska ekonomija je uspela relativno lako da se i brzo snađe u haosu koji je nastao sa krahom finansijskog tržišta u Sjedinim državama i onda su oni videli svakako u Kini potencijalnog partnera gde mogu da dobiju brz novac. Naravno, taj impuls se veoma brzo proširio i u drugim zemljama Balkana, koje su isto tako videle da postoji jedan ozbiljan vakum ovde kada je u pitanju Balkan, da usled globalne finansijske krize koja se prelila na Evropu u vidu evrozone, kao i zbog kasnijih nekih drugih kriza koje su paralisali institucije Evropske unije, nije moglo da dođe do proširenja. Ali ono što je posebno bilo bito za njih jeste da nisu mogli da pristupe pred pristupnim fondovima Evropske unije koji se odnose na infrastrukturne projekte. I dakle, Kina je tu uskočila, tako da popuni jednu rupu koja je stvorena od strane Evropske unije, odnosno nedovoljnog angažmana Evropske unije, tako da možemo reći? To je apsolutno. To je naravno šablon ponašanja koji odlikuje ne samo spoljno političko ponašanje Pekingu u regionu, nego i nekih drugih igrača poput Moskve, Ankare, ali isto tako vidimo i sa sve više arapskih zemalja poput Ujedinih Arapskih Emirata i Izrela. I naravno ono što je svakako, ako već govorimo isključivo o kineskom finansiranju infrastrukturnih projekata u regionu, to je svakako se to poklopilo i sa jednim trenutkom u kojem realno su države regiona su shvatile da ne mogu da naprave bilo kakav ozbiljan socioekonomski pomak sa njihovom zaostalom infrastrukturom, jer poslednji put kad se je ozbiljno radilo na infrastrukturi u ovom regionu, to je bilo negde kasnih 80-ih, a naravno ratovi, sankcije i naravno priča o traljavu izvedena politička i ekonomska tranzicija sigurno nisu pomogli i tranzici. Znači to je svakako i razvoj infrastrukture na ovom ipak geografski kritičnom regionu. Samim tim Kina je svakako bila ne, bila igrač koji je donosio izvesne rizike za lokalne prestonice, ali isto tako u odsustu alternative ipak bila previše atraktivna ponuda da se preskoči u tom trenutku. A da li je bilo odsustva alternative ili su jednostavno političke elite zbog nedovoljne transparentnosti kineskih kredita, zbog laše, lakšeg dobijanja, manje kontrole trošenja sredstava zapravo e, išle ka toj strani umesto ka onim kreditima koje su mogli da uzimaju na primjer od Evropske razvojne banke, Evropske unije, kao što smo spomenuli tih predpristupnih e, fondova i tako dalje? Ja bih to najbolje rangirao da, da su ovi faktori koje ste upravo pisali da oni stoje kao razlog broj dva zbog kojeg su Evro, Beograd i lokalne prestonice prigralile kineske kredite i kinesko finansiranje. Na prvom mestu je upravo ovaj je problem, duboki strateški problem cele paralize koja je obuhvatila protekli 13 godina Evropsku uniju zbog čega je proširenje na ledu. To je svakako razlog broj 1. Ali razlog broj 2 je upravo taj model koji je sada opisan gde mnogi stručnjaci govore o takozvanom pekinškom konsenzusu naspram, onom, naspram onoj čuvenoj formulaciji Vašingtonski konsenzus gde se mehanizam zapravo ne bazira niti na tenderima, niti na mehanizmima tržišne konkurencije, već zapravo na političkom cenkanju između suverenih vlade i političkih elita i da su naravno većina ugovora netransparentni i tajnoviti. To je svakako odgovaralo lokalnim elitama i u pogodu njihovog odbijanja da reformišu i da unaprede sistem vladavine prava u svojim zemljama, ali isto tako ja mislim da je bilo veoma često i korisno za lokalne elite da se promovišu kroz svoje lokalne medije svojim glasima glasačima, da su oni ti mudri i sposobni lideri koji uspevaju da privuku kineski kapital. I znači Kina je znači samim tim bila veoma koristan džoker u unutrašnjoj političkoj utakmici za, za lokalne elite na Balkanu, a posebno u Srbiji. 
Hoćemo da odmislimo malo samo kako taj kineski model funkcioniše. Dakle, šta podrazumeva, šta je to što razlikuje kineski kredit, na primjer, od kredita koji bi stigao sa zapada? Tu je veoma teško ponekad uvek reći, jer mi recimo veoma često nemamo elegantan pregled ugovora, naravno, svaki kineski koji su većinom tajni i netransparentni, oni se označavaju što od strane Pekinga, što od strane partnerskih vlada, bilo kao poslovna tajna, ponekad čak i kao državna tajna sa bezbrenosnom ozda. Međutim, naravno, postoji tu izvesna fleksibilnost. Ponekad neki kažu da su, barem u pogledu kamatne stope ili grejs perioda, neki su ugovori sa kinom u istoj ravni kao oni koje nude evropske institucije, a neki su možda nepovoljni. Ali to je sve, naravno, ide od slučaja do slučaja, jer postoji izvesna fleksibilnost u načinu na koji kina deluje. Međutim, ono što je ključno ovde jeste da je glavni pokretač zapravo ovog mehanizma je kineska država. Jer infrastrukturni krediti se odvijaju pod kišobranom kineske vlade i naravno kineske komunističke partije, gde većina ovih projekata se sprovode od onoga što kineski specijalisti zovu SOEs, State Owned Enterprises ili preduzeća u vlastništvu kineske države. Jer većina ovih preduzeća naravno dolazi da radi inostrane projekte, prvenstveno kako bi kompenzovali usporavanje kineske ekonomije, ali isto tako kako bi kompenzovali činjenicu da je unutrašnje tržište, građevinsko tržište i tržište nekretnina u Kini je izuzetno zasićeno. I većina ovih projekata zapravo ide tako što ne samo da Kina finansira izrasni projekat kroz kredit, nego isto tako taj projekat taj projekat može da dobije, recimo, da je projekat gotovo isključivo sprovode, gotovo u većini slučajeva kineske ili većinski kineske državne firme, kineski radnici koriste se, naravno, čak i kineski građevinski materijali. Znači, nije uvek, iako postoji svakako i ekonomski benefit za lokalnu zemlju u smislu toga da će ipak unaprediti njihovu za ostalu infrastrukturu, ipak nikada nije stopostotan benefit ekonomski za lokalnu zemlju zbog toga što se ipak ne zapošljava najčešće lokalna rana snaga. Iako naravno imamo ponekad i neku fleksibilnost. Naprimer, ugovor prvi kineski veliki infrastrukturni projekat u Srbiji, Mihajlo Pupin most, on ipak ima ugovorne odredbe da je jedan manji deo projekta odradila je ipak srpska strana i da se koristi ipak jedan manjim delom srpski građevinski materijal. Znači, postoji ipak i izvesna fleksibilnost u načinu na koji kinezi deluju i pregovaraju ove projekte od slučaja do slučaja. Ne samo da ne postoji taj ekonomski benefit. Vidimo na primjeru Crne Gore da postoje i ozbiljni ekonomski problemi koje tako veliki krediti koji se uzimaju za infrastrukturne projekte kao što je na primjer izranje autoputa u Crne Gori zapravo mogu zaista zemlju da gurnu jednu vrstu dužničkog ropstva. I sada Crna Gora traži pomoć od Evropske unije kako bi kineski kredit vratila. Da li Brisel u takvom slučaju treba da uskoči? Ono što mi vidimo u slučaju Crne Gore, to mnogi govore da će to možda predstaviti ono što kineski specijalisti nazivaju diplomatija dužničke zamke, debt trap diplomacy, gde je izvesna zemlja preuzme na sebe kineski dug kroz kinesko infrastrukturno kreditno finansiranje, I samim tim, naravno, ukoliko je ta država ima ekonomiju koja može dovoljno dugo da raste da bi absorbovala kineski dug, super, ali ukoliko zapadnu dug koji ne može da ispati prema Kini, Kina reaguje tako što ili dobije vlasništvo ili dugoročnu koncesiju na nekom kritičnom geografskom infrastrukturom. Naravno, klasičan primer toga je nešto što smo videli u slučaju Šri Lanke, da je nakon što nisu bili u stanju da otplate kineske dugove, Kina je dobila koncesiju od 99 godina na jednu od ključnih strateških luka u Indijskom okeanu Hamban Tota. Sada, naravno, ovde se sličan slučaj, sada se postoja pitanje da li će možda Peking isto tako da postupi i u slučaju Podgorice. I, naravno, tu postoje dve opcije na koji Kina može da postupi. Kina može da postupi na isti način kao što je postupilo u slučaju Šri Lanke, da kaže veoma nam se sviđa ovaj put koji vam finansiramo, dajte nam koncesiju na njega ili s obzirom da je u pitanju ipak pomorska zemlja, mediteranska i jadranska zemlja, mogu da kažu je lepa je Luka Bar. Ali postoji jedan drugi način na koji kineska spoljno-politička elita isto može da postupi, koji je mnogo lukaviji i potencijalno pametniji za Kinu, gde oni mogu da kažu zemlji koji im je dužni, da kažu mi nećemo da zaplenjujemo vašu imovinu, mi ćemo da vam pomognemo da dajte da ispregovaramo reprogramiranje vašeg druga i nove ugovorne uslove, 
ali za uzvrat Peking to neće nikada koristiti te reči, ali bi svakako u tom slučaju očekivao političku lojalnost od zemlje koja je reprogramiran dug, što bi recimo moglo na primjer da podrazumeva da ta zemlja bude još otvorenija u buduće za projekte kineskih državnih firmi ili da recimo u slučaju da na primjer postane članica Evropske unije da glasa protiv predloga koji idu na štetu kineskih spoljno-političkih interesa. I gde je Brisel u svemu tome? Dakle, šta je sada, šta bi Brisel trebalo da uradi kako bi sprečilo jedan od ova dva scenarija? Ja bih rekao da je Brisel postupio veoma kratkoročno i bez strateške i dubinske geopolitičke logike kada je odbio za sad, kada je prvobitno odbio da pomogne Crnoj Gori da otplati svoj dug prema Pekingu. Jer sa jedne strane razumljiva je naravno poslovna i pravna logika Brisela u njegovom odbijanju da pomogne Crnoj Gori, jer realno institucije Evropske unije jesu upozoravale Crnu Goru na rizike, ali isto tako naravno ne treba nužno treća strana da otplaćuje nečije dugove. Međutim, problem je u ovom slučaju što se Brisel vodi tehnokratskom, menadžerskom, pravno, birokratskom logikom, a ne strateškom logikom. Jer oni još uvek ne shvataju da se zapravo takmiče sa državom koja takmiče se sa državom koja čija politička ekonomija i spoljna politika se funkcioniše po totalno drugim maksimama i principima nego spora birokratska politika u Briselu. Samim tim da, politika Evropske unije može jeste, politička odluka Evropske unije može jeste bila logična sa poslovne i pravne tačke gledišta, ali sa stanovišta geopolitike dali su zicer Pekingu u kojem može samo da profitira Pekinga u kojoj će Evropska unija bi svakako bila gubitnik. A je li taj zicer znači da proširenje nije na stolu, bar ne u nekoj doglednoj budućnosti? Nisam siguran da oni koji su evroentuzijasti da će dobiti neke preterano dobre vesti u doglednoj budućnosti kada je proširenje Evropske unije, jer ono što bih rekao da imamo dva seta izazova. Prvi jeste onaj u kojem bi Evropska unija morala prva da sredi svoju sobstvenu kuću, svoje sobstveno dvorišta počisti s obzirom na sve krize i disfunkcije koje potresaju institucije Evropske unije i odnose između evropskih država, to je pod broj 1. A pod broj 2 zemlje Zapadnog Balkana bi onda morale ozbiljno da unaprede naravno svoj sistem vladavine prava koji je ozbiljno degradiran i nazad ovoj proteklih nekoliko godina. A ukoliko recimo govorimo o slučaju Srbije, tu se onda javlja i još jedan treći dodatni problem, to je naravno nerešeni kosovski spor. I mi tu zapravo dolazimo u jedan začarani krug da jako bi se naravno recimo očekivalo da prvo Evropska unija sredi svoje dvorišta, onda lokalne zemlje da srede svoja dvorišta. Problem je što ukoliko ne postoji realna mogućnost, realna perspektiva članstva u Evropskoj uniji, lokalne elite i lokalne vlade imaju veoma malo podsticaja da zapravo ozbiljno rade na reformama, jer sve što je urađeno nakon 2000-ih kada su u pitanju reforme na Zapadnom Balkanu, manje više su bilo urađene kao rezultat podstreka koji se imalo od Evropske unije. Ali u ovakvom stadijumu je veoma teško očekivati pomak. Je li nekako pandemija ogolala sve to sad o čemu pričamo? O tome da članstvo nije izvodljivo ili bar ne postoji u nekoj doglednoj perspektivi do toga koliko je Kina zapravo jaka u ovom regionu, koliko je kineska spoljna politika lukavija od one evropske. Setimo se priča o propasti evropske solidarnosti, o kineskoj braći koja koja pomažu i šalju medicinsku opremu, veliki broj i kineskih vakcina je stigao u Srbiju, najviše zapravo vakcina smo dobili iz Kine u preteklom periodu. I sad, zbog čega bi Iko u Srbiji rekao, pa da, Srbija treba da prekine svoje veze sa Kinom, bile one političke, bilo one ekonomske, jer je na putu ka Evropskoj uniji, kada od Evropske unije ne dobija ništa za uzvrat. To je veoma tačan opis i tačna diagnoza, jer pandemija COVID-19 nije pokrenula nove trendove. Ja bih rekao da je samo ona ogolila već postojeće trendove koji su već bili u povoju, ali koji su ovde došli do punog izražaja i dobili punu vidljivost, ja bih rekao. Jer sve što smo videli mi kada je u pitanju načina koji su se i Kina i Evropska unija postupali kada je u kontekstu COVID-19 pandemije na Balkanu, govori zapravo o tom šablonu ponašanja da Evropska unija reaguje veoma sporo i trapavo, dok sa druge strane Kina reaguje blagovremeno, hitro i veoma onako vidljivo, 
zbog čega naravno jako je možda slabije i ulaže manje konkretnih resursa u ovaj region, dobija zapravo mnogo više političkih i diplomatskih poena od samog Brisela. Sve što smo mi videli zapravo prvobitna kratkoročna, ja bih rekao kratkovida zabrana koju je prošle godine uvela Evropska unija na izvoz zaštite medicinske opreme van Evropske unije je omogućila Kini da da poentira upravo na onom čuvenom slučaju koji ste vi opisali u kraju o evropske solidarnosti prošle godine, a isto tako naravno njihov inicijalni neuspeh ovak sistema je isto tako omogućio Pekingu da profitira kroz njihu takozvanu diplomatiju vakcina. Znači, ova trenuta paraliza koju vidimo u Briselu omogućava zapravo da Pekingu da da udara značajno jača u odnosu na njegove realne gabarite u regionu, ali sami tim govori ona, to je odgovor na drugo vaše pitanje, jeste da ja bih rekao da lokalne elite u Beogradu i drugim prestonicama zapravo neće prekidati, iako su naravno svesni da će Evropa biti uvijek njihov primarni partner, svakako kada gledamo samo ekonomske brojke, niko od njih neće prekinuti stopostotno veze sa Pekingo, Moskom ili drugim prestonicama, dok ne dobiju dobolju i konkretniju kontraponudu od Evrope i Zapada. Znate, ali šta je u tome, šta je to što natera ili motiviše nekog političara iz regiona da izađe pred građane i kaže evropska solidarnost je mrtva, nama će pomoći samo kinezi. Dakle, šta je svrha toga? To mora imati određenu i političku težinu, ali i svesnost na neki način šta se radi i koliko se taj narativ menja. To je negde refleksija srpskog spojno-političkog ponašanja koje bih ja uvek opisao kao jedno taktičko, oportunističko balansiranje, da je zapravo elita, srpska spojno-politička elita menja priču i menja politiku zavisno od toga sa kakvim se izazovima u tom konkretnom trenutku suočava. Ova epizoda, naravno ta čuvena eksplozivna izjava od prošle godine o kraju i o tome kako je evropska solidarnost mrtva i kada je Kina postala kada su Kina i Xi Jinping postali brat Srbije i predsednika Vučića, to odslikava tu logiku kojom se uvek vodi srpska spodnjopolitička elita koja igra igru na dva nivoa. Sa jedne strane postoji pokušaj da se uvek zastraši Evropska unija i Zapad, tako što će naravno se koristi kineska karta, jer Beograd veruje da ukoliko Zapad veruje da Beograd ima kinesku alternativu, da će Zapad možda uvek da se istupi i da da više, recimo, u pogledu donacije medicinske opreme ili novca, ili čak da će možda Zapad dati Beogradu bolju nagodbu vezano za kosovski spor. Ali isto tako postoji onaj drugi nivo, to je naravno unutrašnja politika u Srbiji, gde se postoji, Aleksandar Vučić i vladajuća partija to koristi veoma vešto, odnose i sa Moskom i sa Pekingom kako bi se promovisali pred unutrašnjom javnošću, jer oni shvataju da su i Moskva i Peking veoma, da su roba koja se veoma dobro prodaje glasačima Srpske napredne stranke kada je u pitanju unutrašnji politički marketing. Znači, ukoliko ste vi jačate saradnju sa Moskom i Pekingom s obzirom na popularnost ovih zemalja među glasačima vladajuće stranke, vi dobijate dodatni plus. Ali oportunizam se ovoga puta isplatio, to je činjenica. Dakle, u Srbiji je stigla i medicinska pomoć, u Srbiji su stigle i vakcine. Pa kada je u pitanju vakcina, ja bih rekao da je to jedna oblast u kojoj to balansiranje neko Srbije možda se isplatilo i donalo neke konkretne benefite koji mogu dosete ne samo elite, nego i građani. U tom konkretnom slučaju ta ocena je tačna, međutim tu se javlja problem. Svi su svesni naravno urgentnosti COVID-19 pandemije i potrebe lokalnih individualnih vlada da se obračunaju, da reše taj problem. I samim tim Srbija će dobiti možda dosta kredite i razumevanja u zapadnim prestonicama povodom nabavke kineskih vakcina. Tu može da dobije kredit i tu će joj zapad pogledati na jedno oko. Ali postoje veoma brzo, ja verujem, naročito kako jača rivalitet između Sjedinje i država i Kine. A sada vidimo naravno da i Evropa sve više i više brine zbog kineskog faktora. Kako budu odnosi između zapada i Pekinga bili sve više tenzični, 
postojaće oblasti na koje zapadne prestonica neće gledati toliko blagonaklono, poput na primjer nabavke kineske vojne opreme ili naravno prisustvo Huawei u Srbiji. To su oblasti za koje Beograd neće baš dobiti takve blagoslove i takvu prečutnu saglasnost zapada kao u slučaju nabavke vakcina. Beograd si Vašingtonski sporazum obavezao zapravo da takvu spornu kinesku opremu i odstrani iz upotrebe, ali ono što je nekako uvek zanimljivo kada se pogleda Kina, pogotovo u prethodnih nekoliko godina od početka pandemije, čini se kao da je taj kineski narativ u potpunosti izbrisao ruski. Da li je to nešto što vidimo u javnom mjeru? Kada smo zaboravili na veliko prijateljstvo Srbije i Rusije i toga da je predsednik Vučić gotovo pred svake izbore išao upravo u Mosku da se slika sa Vladimirom Putinom? To je jedna od velikih transformacija u srpskoj spoljnoj politici u proteklih nekoliko godina i to je došlo do punog izražaja u vreme ove pandemije. Ja bih rekao da smo videli i naravno tokom prošle godine Rusija uopšte nije donirala malu pomoć Srbiji, međutim uopšte nisu dočekani sa istim stepenom medijskog entuzijazma kao kineska medicinska pomoć i to govori o tom širem trendu u kojem je Beograd zamenio Moskvu sa Pekingom kao njegovim primarnim spoljnopolitičkim partnerom van zapadnog sveta. Naravno, ja bih rekao da je to produkt toga da je Beograd ipak uvideo da je uticaj Moskve na Balkanu limitiran. Veruje isto tako da je Kina sila u sponu i da samim tim zapad mnogo zbiljnije zapravo svata Kinu nego Rusiju, ali isto tako verujem da je to bilo i na poverenje koje se veoma često ne izlazi na površinu javnosti, ali što se dešava ispod stola, ispod žita, da Beograd i Moskva ne veruju jednim drugima i to je naročito došlo do izražaja u vreme kada je Vučićeva vlada pokušavala uz pomoć sada već bivše administracije Donalda Trumpa da reši Kosovo. Moskvi se to nije svidelo jer ona to videla kao pokušaj naravno Beograda da napravi zaokret ka Vašingtonu i da liši Moskvu zapravo jednog od poslednjih njenih aduta u regionu. Međutim, sada kada vidimo ovaj uspon Josefa Bajdena, mi vidimo da je Beograd ipak u potrazi za tim diplomatskim zaštitnikom, naročito po kosovskom pitanju, ipak malo ponovo odmrzao neke stare veze sa Moskvom. Ali suma sumarom, ja bih ipak rekao da jako to partnerstvo između Beograda i Moskve nije prekinuto, ono je i dalje limitirano i bit će ipak sekundarno u odnosu na ono partnerstvo koje je Beograd razvio sa Pekingom. A je li zbog toga snažno protivljanje predsednice vlade Srbije, ali i ostalih državnih zvaničnika u uvođenju, na primjer, sankcije Belorusiji zbog ovog poslednjeg incidenta koji se dogodio pre nekoliko nedelja? To će biti jedan od velikih izazova za srpsku spojno političku elitu u predstojećem periodu. Jer kada je u pitanju usaglašavanje Srbije sa spoljnom politikom Evropske unije, Belorusija je uvijek bila jedan izuzetno zanimljiv sučaj. Kada je počela pregovore u januaru 2014. pa sve do aprila 2019. Srbija se usaglašavala sa svim odlukama Evropske unije vezane za Belorusiju, ali je i dalje uspevala da održi veoma pristojne i preteljske diplomatske odnose sa Minskom. Međutim, čak se mi sećamo jedne druge odluke prošle godine kada se Srbija pridružila osudi Evropske unije režima u Minsku zbog veoma spornih predsadničkih izbora. Međutim, to je tada bilo urađeno u trenutku upravo kada je Vučić pokušavao da ostvari jače veze sa Zapadom, ali isto tako urađeno u trenutku kada ruski predsednik Vladimir Putin nije imao dobre odnose sa režimom u Belorusiji, jer je bio veoma ljut zbog pokušaja predsednika Lukašenka da balansira i huška Zapad i Rusiju jedne protiv drugih. Međutim, sada mi nemamo više takav tu konstelaciju snaga koja omogućuje Vučiću da se tako jeftino prođe sa Minskom, jer odnosi naravno Vučićevi sa Zapadom su u ovom trenutku napeti, kao i odnosi Lukašenka sa Zapadom, a ovoga puta je režim, je režim Lukašenkov je stavljen pod političku zaštitu Moskve i predsednika Vladimira Putina. Znači ovde ne može da napravi isti looping koji je napravio prošle godine i verujem da će oni ovoga puta su u nezgodnoj poziciji i pokušavat će da izbegnu ovu odluku na isti način kao što izbegavaju recimo da uvedu sankcije Moskvi zbog, sukoba, zbog konflikta sa Ukrajinom. I vidimo da je to na neki način vrlo održiva strategije. Dakle, Srbija ne snosi sankcije ili posledice od strane Srbije 
zapada, nekako to pitanje spoljne politike još nini stiglo na dnevni red zbog problema u vladovini prava, slobodi medija i tako dalje. Redko kad zapravo čujemo evropske zvaničnike da oštro govore o tom spoljno političkom kursu Srbije. Obično se govori o tome da Srbija ima obavezu da uskladi svoju spoljnu politiku do trenutka stupanja u članstvo. Međutim, ovaj poslednji slučaj je bio zanimljiv jer se dosta evropskih zvaničnika oglasilo, čak je i izvestilac Evropskog parlamenta Bilčik rekao da očekuje od Beograda da uvede sankcije Belorusije, da se pridruži tim merama koje je donela Evropska unija. Međutim, opet je to izostalo. Ono što Srbija radi, to bih ja rekao da je, kao što sam već napomenuo, to je taktičko balansiranje koje se može sprovoditi samo u onoj meri u kojoj Srbija ima manevarsku prostor i u kojoj ne plaća visoku cenu tog svog balansa. Međutim, kao što smo videli na nekim prethodnim primerima, Srbija naravno odustaje od svog balansiranja svaki put kada teren postane previše vrući, kada je rizik postane previše veliki. Krajem 2019. Srbija je, kada se sočila sa rizikom američkih finansijskih sankcija, odustala od dalje nabavke ruskog naoružanja, odložila je već zbog Vašingtonskog sporazuma tender o 5G tehnologiji, o 5G tehnologiji a naravno isto tako bila je primorana recimo da odustano neke svoje prošle podrške Pekingu po pitanju položaja Ujgura. Sve zavisi uvek od toga koliko je Zapadu stalo do nekog spornog pitanja. Ukoliko je Zapadu stalo do nekog pitanja i ukoliko je Zapad spreman da politički i potencijalno čak i ekonomski pritisne Beograd, Beograd tada isto odstupa. Znači to ipak, ja verujem da će slična situacija biti po pitanju Belorusije, uvek zavisi od toga koliko je zapravo Zapad spreman da pritisne Beograd, koliko je Zapadu zapravo stalo do određenog pitanja. Iako, kao što sam napomenuo, zbog odnosa Beograda sa Rusijom, zbog nerešenog kosovskog pitanja, kao i zbog trenutnih trzavica u odnosu Srbije sa Zapadom, ali i Rusije sa Zapadom, odluka o Belorusiji će biti veoma neugodna i neprijatna za vladu u Beogradu. Ne imamo još mnogo vremena, ali nekako sad spomenuli ste kosovsko pitanje, ne bih da propustim priliku da vas pitam, imajući u vidu da smo prethodnih dana čuli neke od zanimljivih stvari kada je reč o Kosovu i pre svega koji dolaze od ovih pet članica Evropske unije koje nisu priznale Kosovo, Kosovo, dakle, čuli smo i od predsednika Srbije da će Grčka podići na jedan viši nivo svoje odnose sa Prištinom. Španija je, na primjer, negirala da ima takve namere i da neće priznati nezavisnost Kosova. Dakle, šta nam ti nekako trendovi pokazuju? Da li Evropska unija pokušava u ovom momentu na neki način da pogura tih pet članica da priznaju Kosovo kako bi zauzela jedinstven stav i krenula Kosovo? u rešenje problema ili su ovo samo nekako igre za dnevno-politički teren? Sa jedne strane verujem da vladajuća elita svakako spinuje medijski, jer su to svakako piteme koje su onako, koje dižu veliki, koje dižu temperaturu i koje naravno privlače pažnju javnosti. Znači svakako onda da se to pokušava na neki način prezentovati na odgovarajući način unutrašnjoj javnosti, ali svakako verujem da i postoji neki tako blagi pomak, blagi pokušaj Evropske unije da eventualno ima bolju i jaču poziciju u pregovorima vezanim za kosovsko pitanje tako što bi imala jedinstven stav. Međutim, tu treba ipak napomenuti Grčka, Rumunija, a isto tako i Slovačka su od ove pet zemalja koje ne priznaju Kosovo, su svakako bile među onima koje ne priznaju Kosovo, ali koje su i dalje nisu se baš libile da održavaju i neki vid političke komunikacije i političkog odnosa sa vladom u Prištini. To je u oštroj suprotnosti naravno sa Španijom i sa Kiprom koji iz veoma dobro poznatih razloga imaju mnogo tvrđi stav prema Kosovu. Međutim, Španija i Kipar će tu ostati i dalje ovaj kamen spoticanja potencijalno za Evropsku uniju, jer im je veoma teško da formiraju, da se pridruže ovaj bilo kakvoj pozici Evropske unije prema Kosovu do trenutka dok ne postoji nešto oko čega se i Beograd kao matrična zemlja može saglasiti. Ali uproko svemu, ukoliko bi naravno i ove tri zemlje, Slovačka, Grčka i Rumunija se približile recimo tome da ili priznaju Kosovo ili da podignu svoj nivu odnosa sa Prištinom, 
to svakako verujem da bi i takako ugrozilo i otežalo poziciju Beograda u pregovaračkom procesu, jer činjenica da pet zemalja Evropske unije nije priznalo Kosovo jeste bio do sada jedan od faktora na koje su se osanjale sve prethodne vlade u Beogradu kada je Kosovo proglasilo nezavisnost 2008. godine. Dakle, ove najave iz Grčke koje čujemo nisu iznenađenje. Pa jesu i nisu. Naravno, možemo da kažemo da je dosta toga tempirano, naravno, i sa dolaskom Josefa Bajdena na vlast, jer rekao bi da postoje čak i neki glasovi koji su govorili da bi Bajden trebao da pogura države članice Evropske unije koje nisu priznale Kosovo da to eventualno urade kako bi SAD i Evropsku uniju imali jedinstven stav prema ovom pitanju. U redu. Vuče, hvala mnogo na razgovoru. Bio Vuk Luksanović iz Londona. Hvala i vama. Gledali ste Screening. Thank you.